So we are one week away from the fight now and uh, somebody fucking brought a cake to, to the training. Hey, hey, hey! Stabilität, Lisa! Die sehe ich bei dir nicht! Mým soupeřem bude Velíčkovič, bude to, bude to druhý zápas mezi náma. První zápas jsem vyhrál, to dal jsem mu TKO ve světém kole, ale já ho nesmím podcenit, já vím, že on, bude, on se na tom zápas připraví, taky to jsou jako, pro něho jako životní peníze, tohle je to pro něho životní zápas, takže já vím, že se připraví dobře a mě už se v minulosti, už se mi to, už se mi to vymstilo, že já jsem podcenil soupeře, kterou už jsem porazil, takže já vím, že už to neudělám. Když byl ten zápas s Jungwirtem, tak jsem fanil Jungwirtovi, ale ne jako z toho lidské, jako z lidské, politické stránce, ale fanil jsem mu z toho důvodu, že Vyčkovič už jsem porazil. Takže Jungwirt by pro mě byl nějaká, nové, nějaká nová výzva, nový soupeř, ale to, že to vyhrál Vyčkovič, tak jsem s ním úplně v pohodě a jdu s Vyčkovičem. Jdeme s Orbitu a, a bude nový zápas. A malem to bylo káočko, no, ale jako naštěstí se to potom dostalo na zem, já jsem se, já jsem se vydýchal, já jsem to kolo vyhrál, ale musím si natrávat pozor. Ještě větší než v prvním zápase. To, to prvního zápasu změní trošku, že si dá ještě, ještě, jako ještě větší pozor na takedowny, protože v tom prvním zápase, v tom prvním zápase to asi trošku podcenil. Já to celkem jako dobře tajmu ty takedowny, on si vlastně si myslím, že tak moc nepočítal a myslím si, že se na to připraví ještě trošku líp než, než v tom prvním zápase, takže na to si dá asi větší pozor. V tom našem posledním zápase jsem se připravoval na, na Buchingra, akorát týden před naším zápasem se, se Buchinger zranil a Vyličkovič byl jako náhradník, takže jsem se na ně vůbec, ne, vůbec nepřipravoval. Akorát zápas předtím jsem měl zápas za polem, takže taky, že se připravoval na, na leváka, tak jsem využil tu přípravu z toho posledního zápasu, takže mi to se tam jako sedlo a co jsem, co, co jsem, co jsem změnil, já, já Příprava jako moc toho neměním, já se vždycky jako snažím, vždycky jako nějak načítám se od, jako toho soupeře, když jdu třeba ve dvojicích, tak poprosím třeba lehá, ať mi změní guard nebo takhle, nebo jiného soupeře, ať prostě vím, že bude na levák, takže snažím se na ty, ty techniky jako nacvičovat jakoby na leváka, takže to jsou takové ty jako detaily, které jako měním, ale ta příprava je víceméně pořád, pořád stejná. Tak já jsem už, už před tím prvním zápasem naším jsem věděl, že on má jako strašně silné kopy, a to taky ukázal v tom zápase, no, že mi tam jako tref, tref, trefil mě tam hadikem, když já jsem si myslel, že to vidím ty kopy, že to hlídám, že on to vystřelil tak rychle, že jsem to prostě neviděl a trefil mě, a jako tančil se tam trošku čardáš. A jsou kamera spojeného, jako, že jsem prostě favorit, ale jako, když se podíváme na tu, na tu druhou dvojici, Michal Jiris, Wisman, to jsou, jako, to jsou řezníci, se kterými nevím, jako, není, nebude jako lehký zápas, takže já se favorit, jako věřím si na výhru, ale že bych jako byl jako jasný favorit z těch všech čtyřech, co se asi nevidím. Jako vidím to jako vyrovnaně, tak na všechny čtyři strany. Today we have uh, Noki grappling, 9 o'clock in the morning here and afterwards one hour of uh, MMA striking so that's a tough way to start the day but it's, it's gonna be great and then uh, later on today we we're probably gonna have some uh, strength and conditioning so we are one week away from the fight now and uh, somebody fucking brought a cake to, to the training this is the ultimate test we're cutting weight, the diet is pretty strict, and then there's a fucking chocolate cake here, man. So all my frustrations, they're gonna go out on my teammates pretty soon. I'm gonna... I'm gonna smash now. Think about chocolate cake while choking people out. The positioning and the grappling is great, you know, uh, the mistakes uh, narrow is really, really small. So it's uh, really been a super camp this time, really, really focused and uh, hungry. It's hard that you find 
a training partner where we're both so competitive. You know, usually you get a training partner whether you're like better than him in, in a certain area and you can dominate him there. But I think with both of us, we have such different styles, but we're both so competitive at the same time that there's never really a moment where there's nothing happening. So we're always like scrambling like crazy. And I think that translates to the fight so much because, you know, in a fight, when you scramble, you know, a lot of times people people aren't ready to, to push that pace for, for the entire 15 minute fight. Before the fight, it's, uh, you know, you're full of emotions. It's, uh, it's from like every aspect of emotions. You feel down, you feel up, you feel great, you feel bad, you know. But walking into the arena when your mu music pull off, it's kind of uh, all the nerves turn into like a euphoric feeling. And I'm just kind of in a super power kind of mode. And that's, that's, uh, that's really the feeling that's un unmatchable, like undescribable. It's the best feeling in the world. And, and uh, that's what it's all about, man. Getting into that kind of mental state where you just uh, kind of superhuman and bring all the energy from the, all the fans of Octagon in and put it out in the, in the ring. I'm fighting uh, Luis Guzman. He's a very experienced fighter. Uh, he proved that he belonged to be in the semi-final. He has already two win streaks. And uh, it's gonna be a tough match, and I'm, uh, I'm ready for that. Luis Griezmann, he's a grappler. He mostly wants to go to the ground, but uh, I think in a stand-up I have a big advantage over him. It's not that he's way better uh, grappler than me, but I think uh, the advantage is on the striking. I have the hope that uh, Glinsman, when, feels, when first feels the power of Andreas and how, how strong he is, then we will destroy his game plan. Like he will totally change and he will make attempts all the time to take him to the ground. I think I deserve to win uh, the tips for Game Changer because I was preparing all my life for this moment and I fought many battles and I already proved myself uh, being on a semi-final, uh, winning two, two very difficult opponents. So I think, yeah, I deserve it. I deserve to take the big prize, man. Andres Mikhailidis is very well prepared for this fight. And uh, I, because we knew the brackets, because Andreas uh, chose Grabinski, and then we knew that uh, Glisman has already won the Van Dam fight. So we are uh, studying Glisman for a long time now. Mein Gegner ist Nikolai Hantea. Er ist ein starker, junger, hungriger Kämpfer aus Moldawien. Hat ähm, überall seine Fähigkeiten, ich glaube auch viel im Ringen, was ich so gesehen habe. Ähm, mein Plan ist einfach, mein Game durchzuziehen, meine Stärken zu nutzen, schöne, schöne Hände zu benutzen. Wenn er auf den Boden mit mir gehen will, dann freue ich mich auch darauf. Aber genau, schöne, schöne Hände, schön lang bleiben und gar nicht auf irgendeine wilde Schlägerei anlassen. Easy. Frankfurt, let's go! Frankfurt, die Killer! Hey, hey, was los, Ka? Hey, 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 hey! Stabilität, Isa! Die sehe ich bei dir nicht! Komm! Stabil! Pap, pap, pap! Ja, hier war gutes Training heute, viele Drills, viel gerungen, aber ihr merkt, trotzdem ein bisschen Wasser gelassen, ein bisschen anstrengend gewesen. Ich bin ready, ich hab Bock. Äh, in eineinhalb Wochen geht's los. Let's go, Frankfurt, Octagon. Ja, also Nikos Stärken sehe ich tatsächlich in seiner Arbeitsbereitschaft. Also ich kenne nicht viele, die so viel opfern für diesen Sport wie er und er immer im Training 100% gibt, immer 100% fokussiert ist und das spiegelt sich dann halt auch in seinen Kämpfen wieder mit einer unheimlichen Selbstbewusstheit, geht er in die Kämpfe und ich denke, dieser Wille, 
den kann keiner brechen und deswegen... Mein Plan für Octagon ist, Step by Step mich äh, in der Rangliste hochzukämpfen. Ich habe jetzt äh, Platz 5, habe jetzt einen ungerenkten Gegner, mal gucken, was danach passiert. Jetzt erstmal den Kampf zu streiten und äh, dann geht es immer weiter nach oben. Ich habe schon gehört, dass jemand gesagt hatte, dass ich gegen Tichotta kämpfen würde. Ähm, ich bin offen für, das, für den Kampf. Ich glaube, es wäre ein guter Kampf. Ich glaube, es wäre ein sehr spannendes Match. Er ist gut gerankt, er ist wirklich tough, er hat Herz. Also ich würde mich freuen. Mal gucken, was in der Zukunft äh, noch so bevorsteht. Aber ich bin für alle Kämpfe, die mir was bringen, offen. Ich habe gehört, dass André äh, geschrieben hat, dass ich sehr talentiert sei. Das freut mich natürlich, das ehrt mich. Umso mehr hoffe ich, dass ich in den nächsten Kämpfen das nochmal unter Beweis stellen kann und freue mich auf Frankfurt. Ich glaube, André hat es gesagt, weil ähm, er vielleicht meinen Kampf gesehen hat, ähm, weil er meine Leistung irgendwie nach so einer langen Auszeit vielleicht ganz gut fand. Und ja, ich sage euch, da kommt auf jeden Fall noch einiges, noch mehr auf euch zu. Aber du musst für Lukas Instagram selber. Ist mein Bauch weg? Ich Bauch. Kann ich Aha, dej si dozadu. Kurva, jak budeš slyšet, to nesnáš. Nesnáš ji? Teď ty brejla? Jo, Tak super prachy, pojďme. Nevyhrál jsem si ně tyhle prachy, nepotřebuji, mě stačí svojich sedm v ty sport game changeru.